Yes. Okay. So, uh, thank you, thank you, everyone. Uh, today, I will try to teach the second portion of, uh, uh, or the this is the second class of the adventures of the Tom Sawyer. In the first class, I have discussed about the basic plot summary of the entire novel, as well as the background of adventures of Tom Sawyer. Tom Sawyer is basically a 1876 novel written by the father of the American novel, Mark Twain. It's basically about the growing up of a young man called Tom Sawyer. It's a Billung's Roman. I've already said that this is a Billung's Roman. Billung's Roman means the novel of growth. So basically, it's actually a text about the development of a young man. This genre is known as Bill Dung's Roman. Bill Dung's Roman means the novel of growth. G R O W T H or the novel of development. Actor Shishu, but a young adult here, Bere Ota Kahini, J novel a Bolahoi, Takabolai, Billung Soman. So Billung Soman, John Rade, Jodio, a novel at Ketre, Puropuri Bere Ota Kahini, Tom Swag Bolahoini, at a particular phase that is adolescent from young uh, infant to the adolescent, A Shomoy Tar Bere Ota Kahini, through the famous American Mississippi River. Mississippi Dipper is one of the greatest cultural icons of the contemporary America. It's the second largest river in America. It's really a great drainage system. Go to America today, J civilization. Star Gore Otar Pechone, a Mississippi River could be responsible. Even I have also already discussed about the fact that a Adventures of Tom Swear, that is sequel, Adventures of Huckleberry Finn, Adventures of Huckleberry Finn, CK Huckleberry Finn, Huck, a golper like character, a Tom Swearer's second novel, Adventures of Tom, uh, Adventures of Huckleberry Finn, Jita Akta Uttonto canonical among famous American novel for a Purichito, for a shop media, a Adventures of Tom Swearer that a bigger more significance, which it, it, it's it's generally treated as one of the greatest American masterpiece. Among Mark Twain, a novel set for Chilo at the imaginary town, fictional town of St. Petersburg, located in Missouri, America, in the 1840s. Among Rajani, a novel to published by around 1876. Age Puro Golper J. Kim, Golper J. Puro Structure. It any amra already age discuss korechi, a golper mudhe, onigulu villainous character roche, hero roche, dujon basically, a touch of Tom Swear, Araganoche Hawkfin, a dujon hero, among onigulu villain ne, agdomi, typical at adventure story oche, adventure of Tom Swear. Hello, a class tanichi, ne, phone pochita. So এই গল্পের যে মেন মেন যারা চরিত্র রয়েছে এক সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ এই গল্পের যারা মেন চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ইম্পর্ট্যান্ট চরিত্র হচ্ছে আন্ট পলি যার কাছে টম সোয়ার মানুষ হচ্ছে এবং এই টম সোয়ারের জীবন নিয়ে তার যে ভালোবাসা কি তার যে ইয়াং লাভ অ্যাফেয়ার উইথ with Becky Thatcher, of, of, uh, under whom he, he will fail in love with Becky Thatcher. Tar Kahini Ermo de Gerakum Roche, Ono Dike, Huckle Huck Finn Golak character, uh, the son of a town drunk, she town election intoxicated man, Tar Prime, uh, uh, Tar Cheleoche, Huck Finn, Tashonga Tomer Jebundutto, 
এবং এই ধরনের যে ফ্রেন্ডশিপ বা কম্প্যানিয়নশিপ যেটা কোনো ধরনের ক্লাস স্ট্রাকচারে বিলিভ করে না কম্প্যানিয়নশিপ ফ্রেন্ডশিপ দ্যাট এ ফর আই ইন ডি আ ফ্রেন্ডশিপ দ্যাট ডাজেন্ট বিলিভ ইন এনি ফর্ম অফ ক্লাস স্ট্রাকচার ক্লাস স্ট্রাকচার এটা কোনো ধরনের ক্লাস স্ট্রাকচারের উপরে বিশ্বাস করে না তাকে যে ডিনাই করছে ক্লাস স্ট্রাকচারের উপর ডিনাই করে যে ফ্রেন্ডশিপ গড়ে উঠছে সেটাও একটা এই ধরনের বিল্ডিংস রোমানের এই ধরনের জনরার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু তাই নয় আমরা এ ছাড়াও যে জিনিসগুলো পাবো সেটা হচ্ছে তিনটে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ওয়ান ইজ ডক্টর রবিনসন অ্যানাদার ইজ ইঞ্জুন জো অ্যানাদার ইজ মাফ পোটার ডক্টর রবিনসন ইঞ্জুন জো অ্যান্ড মাফ পোটার দে আর ডিগিং আপ রিসেন্টলি বেরিড কর্ডস তারা এই মৃতদেহর মধ্য থেকে গুপ্তধন এবং অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট যে ট্রেজার সেগুলোকে রিট্রিভ করে বা কিডনি এবং অন্যান্য লাংস এই ধরনের অর্গ্যানকে রিট্রিভ করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাচে আমরা জানি যে এই মৃতদেহকে বিশেষ করে খ্রিস্টান হিন্দুদের তো পুড়িয়ে দেওয়া হয় খ্রিস্টান এবং ইসলামিক কালচারে যে প্রিজারভেশন অফ দ্য ডেড কপসেস বা ডেড বডিজ সেইটা নিয়ে একটা বিরাট ব্যবসা বা পলিটিক্স সবসময় চলে তো তার সঙ্গে এই যে গ্রেট ভিলেন ইঞ্জুন জো ইনভলভ এবং আমরা দেখতে পাবো যে মার্ডার অফ ডক্টর রবিনসন হবে এবং তার জন্য মাফ পোটারকে দায়ী করা হবে কিন্তু আসল মার্ডারটা করবে ইঞ্জুন জো এবং সেই ঘটনাটা পুরোটাই হাফ ফিন দেখে ফেলবে টম ইজ ফ্রেন্ড জো হার্কার অ্যান্ড হাফ ফিন তারা কিন্তু এই পাইরেটস সেজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়ে তারা এই পুরো বিষয়টাকে দেখে ফেলবে এবং মাফ পোটারের ট্রায়ালের ফাইনাল দিনে অ্যাকচুয়ালি টম এবং হাক সেখানে গিয়ে সাক্ষী দেবে এবং ইঞ্জুন জো সেখান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যাবে পরে আমরা দেখব যে বেকি থ্যাচারের সঙ্গে রিলেশনশিপ তৈরি হচ্ছে টম সোয়ারের টম অ্যান্ড বেকি ওয়ান্ডার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আদার্স ইন সার্চ অফ প্রাইভেসি অ্যান্ড বিকাম হোপলেসলি লস্ট এবং তারা আমরা দেখব ওই ম্যাকডাউ স্কেলের মধ্যে হারিয়ে যাবে যেটা এই গল্পের মধ্যে একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট সিন যাকে বলা হয় অনেকেই অনেকে বলে এটাকে কেভ সিন পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনও পড়ে কেভ সিনের উপরে ঠিক আছে তাহলে কেভ সিন এই গল্পের একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট সিন এখানে দেখতে পাবো যেখানে এরা ডিসকভার করবে এই কেভের মধ্যে ইঞ্জুন জো নিজেকে হাইড করে অ্যাম্বুশের মধ্যে এই এই এর মধ্যে রয়েছে এবং ফাইনালি যখন সবাইকে হাক ইনফর্ম করবে সেখানে টম এবং বেকিকে রেস্কিউ করার জন্য পুরো পুলিশের টিম এসে পৌঁছবে এবং আলটিমেটলি এই বেকি এবং টমকে রেস্কিউ করা হবে এবং পরে টম এবং হাক কে ভে রিটার্ন করবে এবং এই ইঞ্জুন জোকে ধরিয়ে দেবে পুলিশের হাতে এবং আলটিমেটলি দে উইল গেট টুয়েলভ থাউজেন্ড দে দে রিকভার অ্যাপ্রক্সিমেটলি টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ওয়ার্থ গোল্ড কয়েন তারা সেটাকে আলটিমেটলি রিকভার করবে এবং উইডো ডগলেস হাফকে নিজের হোমে নিয়ে যাবে ইন টু এডুকেটিং কিন্তু দেখা যাবে যে তাকে সিভিলাইজেশনের ধরনে ট্রেন করা আলটিমেটলি ইম্পসিবল তো হাক বেরিয়ে পড়বে হাককে কোনোভাবেই সোসাইটি দ্বারা সিভিলাইজেশন দ্বারা কন্ট্রোল করা পসিবল নয় সেটা প্রুভড হবে এই নভেল পড়তে গিয়ে এই গল্পের ইম্পর্টেন্ট যারা চরিত্র তারা হচ্ছে টম সয়ার the main character of the novel and everything revolves around him then there is aunt polly who is tom's aunt and legal guardian she loves tom dearly but she does not know how to control him ei golper jara dutu mul charitra dujonei mane tom sawyer and huck finn or huckleberry finn they are uncontrolled young adolescents jader ke kono bhabei society r kono kichu diye niyontron kora somvob noy societal controlled by the era এছাড়া রয়েছে সিডনি টমস হাফ ব্রাদার হু প্লেস দ্য রোল অফ দ্য ওবিডিয়েন্ট বয় বাট হু ইজ ইন রিয়েলিটি এ স্নিক অ্যান্ড এ ট্যাটল র্যাট কিন্তু আসলে মানে মানে ওবিডিয়েন্ট বয় নয় এছাড়া গল্পে রয়েছে বেকি থ্যাচার দ্য প্রেটি নিউ গার্ল ইন হুম টম ইজ অ্যাট্রাক্টেড অ্যান্ড অন উইথ হুম টম উইল ফেল ইন লাভ উইথ অ্যান্ড দেন দের ইজ হাকল বেরি ফিন অর হাক দ্য সান অফ দ্য টাউন ড্রাং হাক হ্যাজ বিন দ্য আউট কাস্ট ফ্রম দ্য সোসাইটি his entire life a social outcast hisebe sara jibon ta role play koreche hocche hakal very thin and then there is widow douglas the wealthiest person in the town she is good kind hearted and generous because of her nature injun jo's planned revenge 
mutilating her becomes that much more horrible injunjo douglas widow ke mutilate korte chechilo mene phela chesta korchilo to she widow douglas hakalle akal bari fine daitto newar chesta kore sheshe kintu seta o she manbe na ei chhara royeche injunjo the characteristic villain the essence of evil in the novel royeche maaf potter the harmless old drunk who is framed for dr robinson's murder dr robinson er murder er jonno maaf potter ke dai korbe पाला मोटामुटी তাদের কথা আলোচনা করলাম এই হচ্ছে আকাল বেরি ফিনের মেইন ক্যারেক্টার এবং এই গল্পের যে মেইন প্লট যেটা আগের দিন আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি এবার আমি কয়েকটা থিম নিয়ে বা কয়েকটা বিষয় নিয়ে আকাল বেরি ফিনের আলোচনা করব এই এই গল্পের একটা অন্যতম সিম্বল আমরা বলতে পারি গল্পের অন্যতম মেইন থিম হচ্ছে দ্য মরাল অ্যান্ড সোশ্যাল ম্যাচুরেশন of these two characters storm especially and obviously uh, half feel the apple very feel that the golper je jodi amra important question ni discuss kori tale amader prothomei jeta bolte hobe seta hocche 10 marks er question bolchi karon 10 marks er question ekhane non detail text theke porbe ek number hocche character of रोमान और एज ए नवेल अफ ग्रोथ कैमन कर नवेल अफ ग्रोथे परिणत हो गल्पर संगे संगे खानिकुम भ्रमण संगे जा टेंटम इम्पर्टेंट क्वेश्चन फलेम क्यारेक्टर मध्य भलोक ढुकते हैं so tom sawyer is the central character of the novel the golper onnotomo mul charitra hocche tom sawyer he appears in almost every scene as the chief character the one major exception occurs when tom and becky are lost in magdol's cave and the focus of the novel switches to hark fiends search for injunjo tokhon magdol's cave er moddhe tom bondi tokhon hark fiend injunjo ke khuje berachhe etai ekmatro exception otherwise tom ei golpote ekta boro ongsho jure royeche and uh, the central uh, to tom's character is his age twin deliberately did not twin deliberately did not specifically specify his age koto boyesh ekbare jonno boleni 
and for many readers tom's age fluctuates from scene to scene onake bolche je tom kintu bibhinno scene e boro hoye uthche most readers like to view tom's age as approaching puberty puberty is a particular biological stage in the character of a man or woman jokhon tader moddhe aste aste adolescence er ebong adulthood er chap ba maturity lokkhon dekha jacche around 11 or 12 years age if he were younger he would not be so interested in becky thatcher so uh, his fondness for becky while still marked by his youth uh, turning somersaults and otherwise acting foolish to get her attention the attention for you know she somersault dicche she love notes patache becky thatcher ke school e jaba ashar pothe phole eta dekhe bolha jacche je mane tar mane ভালোবাসাটা অনেকটাই সোশ্যালি ইম্যাচিওর সবে ভালোবাসাটা জন্ম হচ্ছে ফলে অনেকেই বলে টমের বয়স এগারো বারো এই সময়টা তার আগে হলে ভালোবাসার জন্ম সেরকম ভাবে হতো না সো দিস কাইন্ড অফ কেয়ারিং অ্যাটিউড যেটাকে আমরা পাপি লাভ বলি যেটা খানিকটা মানে পাপি লাভের বাইরেও যাচ্ছে অনেকটা তো সেটা আমরা টমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং টমস ক্যারেক্টার ইজ অলসো ডায়নামিক কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হচ্ছে that is he moves from enjoyment in the most famous of the bollywood games playing indians and chiefs pretending to be robin hood and so on indian mane red indian the role play korche ebong red indian er jara chief mane jara goshthik sardar tader role play korche ebong bibhinno bollywood game play korche korte korte abar robin hood er khela khelche ekhane robin hood mane sadharon manusher jonno taka diye dicche to er phole tom er je khela je khelar dhoron games boy games bibhinno bhabe paltacche সো একটা সাধারণ গেম থেকে একটা মানে অন্য রকমের গেম যেখানে গরিবদের কাছে টাকা বিলিয়ে দেওয়ার কনসেপ্ট রয়েছে রবিন হুডের গেম ফলে এই বিভিন্ন ধরনের গেম কিন্তু টমের মানে টমের ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো টু অ্যাকশন রিকোয়ার হাই ডিগ্রি অফ মরাল ইন্টিগ্রিটি এমন ধরনের কাজ যেটা করার জন্য দেখুন ইঞ্জুন যোগে ধরা যেটা ধরার জন্য একটা মরাল ইন্টিগ্রিটি দরকার না হলে এত সাহস সে পেতো না So consider for example his highly moral decision to break the boyish oath and he took an uh, an uh, 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 oath he took and to reveal Indun Jo's guilt in murdering her mother Jani Je Hakfin even Tom Sawyer that act oath niye chilo je ei ghotona ta jara tara dekhlo murder ta eta kono jaygate she bolbe na oath niye chilo kintu ei boyish oath ta ke bhenge je tara je একে অপরের সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্টে ঢুকেছিল যে এটা এই এই আমরা এক ধরনের শপথ নিচ্ছি যে তার আইন রিভিল করবো না কিন্তু কোর্টরুমের মধ্যে সে বুঝল মারানারকে আইন রিভিল করা দরকার এবং সে ইঞ্জিন জোর যে গিল্ড মানে ডক্টর রবিনসনকে যে মেরেছে সেটা সে রিয়েল রিভিল করবে ইটস অ্যান অ্যাক্ট দ্যাট ফ্রিড অ্যান্ড ইনোসেন্ট ম্যান অ্যান্ড প্লেস টম হিমসেলফ ইন ভিও বাডি ফলে একটা সাধারণ ইনোসেন্ট ইয়াং থেকে একজন অ্যাডাল্টে যে সে পরিণত হচ্ছে সে বুঝতে পারছে যে এরকম ওথের কোনো মূল্য নেই একটা মানুষকে জেলের হাত থেকে প্রিজনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই ইঞ্জুন জোর মতো একটা কালপ্রিটকে রিভিল করা দরকার তার আইডেন্টি রিভিল করা দরকার সেটাই প্রমাণ করছে যে টম একটা অ্যাডাল্ট ক্যারেক্টারে পরিণত হচ্ছে ফলে ইফ উই ভিউ টম সয়ার সিম্পলি অ্যাজ এ বয়হুড অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি অনেকেই জনরা বলে টম সয়ারের বয়হুড অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি অনেকে বলে বিল্ডুমস রোমান এর ফলে যদি আমি শুধু টম সয়ারকে বয়হুড অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি হিসেবে দেখি দেন উই মাস্ট অ্যাজিউম দ্যাট টোয়েন ভিউ টম এরাটিক্যালি অ্যান্ড ইউজ মেনি এপিসোডস ফ্রম হিজ ওন ইউথ অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস ওভার লং পিরিয়ড অফ টাইম টোয়েন নিজেও তার নিজের ইয়াং যে সময় তার ইউথের বিভিন্ন সময় থেকে এই এপিসোডগুলোকে তুলে ধরেছেন ধরে টমের ক্যারেক্টারের মধ্যে বসিয়েছেন কারণ একটা সময় ধরে যে এগারো বছর বয়স বারো বছর বয়সে এই পুরো ঘটনাটা ঘটছে এটা ভাবা প্রায় অসম্ভব কারণ টমের ক্যারেক্টারের মধ্যে কিন্তু কনস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি দাস উই হ্যাভ টু টমস আমরা দুটো টমকে পাচ্ছি ওয়ান হু প্লেস বয়স প্রাঙ্কস অন ইজ আন পলি কুকিং অ্যান্ড অ্যাপল অর ডোনাট হোয়েন শি ইজ নট লুকিং যখন দেখছে না তার দিকে আপেল ছুটছে ডোনাট আমরা জানি এক ধরনের একজন 
বেকি থেচার তাকে প্রোটেক্ট করছে কেভের মধ্যে এবং একজন ইনোসেন্ট মানুষকে কোর্টের মধ্যে বাঁচাচ্ছে এই ইঞ্জুন জোকে রিভিল করে দিয়ে ফলে এই দুটো টমকে উই ক্যান ফাইন্ড টু টমস ওকে একটা এক টম ক্যারেক্টারের মধ্যে এই দুটো টমকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি ফলে হাউএভার ইফ উই ভিউ টম সয়ার অ্যাজ আ টেল অফ ম্যাচিওরিং অ্যাজ আ টেল অফ গ্রোথ অ্যাজ আ টেল অফ ডেভেলপমেন্ট আ বিল্ডিংস রোমান which is a novel whose principal subject is the moral psychological and intellectual development of a youthful main character then we don't see two toms but one who through his experiences matures as a young man for a particular novel ta ke amader porte hobe billungs roman hisabe billungs roman ki bole billungs roman is a novel whose principal subject is the moral psychological and intellectual growth of a young character তার যে এথিক্যাল ক্যারেক্টার তার যে ন্যায়ের দিক থেকে বা তার যে এথিক্স এর নীতির দিক থেকে তার ডেভেলপমেন্ট সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ এবং তার ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট তার বুদ্ধির বিকাশ এই তিনটে বিকাশ একসঙ্গে একটা ইয়াং অ্যাডোলোসেন্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে চলে কারণ অ্যাডোলোসেন্ট এজটাই হচ্ছে যদি তোমরা সাইকোলজিতে অ্যাডোলোসেন্স বলে সার্চ করো তাহলে দেখবে তেরো থেকে আঠেরো বা উনিশ বছর বয়সের এই এজটাকে বলা হয় অ্যাডোলোসেন্স এই সময়ই একটা ক্যারেক্টারের সব থেকে বেশি ডেভেলপমেন্ট ঘটে সাইকোলজিক্যাল গ্রোথ বা অন্যান্য বিভিন্ন গ্রোথ তো এই ডেভেলপমেন্ট এই সময়ই সব থেকে বেশি ঘটে এবং যদি তোমরা দেখো দেখবে যে বিল্লুমস রোমান হিসেবে এটা টিনেজ টিনেজ থেকে অ্যাডোলো টিনেজের পরে অ্যাডোলোসেন্স শুরু হয় অ্যাকচুয়ালি টিনেজও বলে সেটাকে সেই পার্টিকুলার এজটাকে তো এই কৈশোর যেটাকে আমরা বাংলায় বলি তো এই সময় সব থেকে বেশি গ্রোথ এবং ম্যাচুরিটি আমরা কিন্তু একটা ক্যারেক্টারের মতো দেখতে পাই তো সেই ভাবে যদি আমরা আমরা টম সয়ারকে পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা একটা বুঝবো যে ইটস আ বিল্ডিং সমান তাহলে কিন্তু দুটো টম নয় আমরা একটা টমকেই পাবো কারণ তারই ডেভেলপমেন্টের কথা এই নভেল জুড়ে বলেছে ফলে মোস্ট রিডার্স দেন চুজ টু সি টম অ্যাজ আ ডাইনামিক ক্যারেক্টার ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার ডাইনামিক ক্যারেক্টার ইএম ফর্স্টার তার স্টাডি অফ নভেল বইয়েতে দু ধরনের ক্যারেক্টারের কথা বলেছে ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার হচ্ছে সেই ক্যারেক্টারটা যারা পুরো নভেল জুড়ে আনচেঞ্জ ভিলেন তো ভিলেন হিরো তো হিরো আর ডায়নামিক ক্যারেক্টার যারা বিভিন্ন নভেল জুড়ে নতুন নতুন আইডেন্টিটি লাভ করে বিভিন্ন ভাবে ক্যারেক্টারের ধরনটা বদলায় সো টম হচ্ছে ডায়নামিক ক্যারেক্টার হু অকেশনালি রেভার্স টু চাইল্ড ইস ফ্র্যাঙ্কস বাট ওয়ান হু ইজ এসেন্সিয়ালি মুভস ফ্রম দ্য আর্লি চাইল্ড ইজ এন্ডেভার্স অ্যান্ড ওয়েন কল্ড আপন টু ডু সো ম্যাচিওর্স আপ টু দ্য পয়েন্ট বা হি ক্যান মেক হাইলি মরাল ডিসিশনস অ্যান্ড কমিটমেন্টস ফলে হাইলি মরাল ডিসিশন আমরা দেখতে পেলাম ইঞ্জুন জোকে ধরিয়ে দেওয়া বা ইয়াং গার্লকে সেভ করা এই সবই করছে হুম ইঞ্জুন জোনের জুয়ের গিল্ড যখন ফিল করছে বা প্রোটেক্টিং বেকি কোয়াইল লস্ট ইন দ্য কেভ বেকি থ্যাচারকে প্রোটেক্ট করছে কেভের মধ্যে ফলে আমরা এই ক্যারেক্টার টম সহিয়ের ক্যারেক্টারের মধ্যে অনেকগুলো থ্রেডস অনেকগুলো ম্যাচিউরিটি থ্রেড কিন্তু আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সো এটা হচ্ছে টম সয়ের ক্যারেক্টার এই গল্পের একটা বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় শুধু টম সয়ার নয় আমি খানিকটা বিল্ডিং সমানের বিষয়টাও ডিসকাস করলাম ফলে এই দুটো যে মেন দশ নম্বরের কোয়েশ্চেন সেই দুটো যেটা পড়ার সব থেকে বেশি সম্ভাবনা সেই দুটো হচ্ছে এই দুটো প্রশ্ন এছাড়া অনেকগুলো ছোট ছোট থিম রয়েছে যেমন প্রথমটা হচ্ছে সোসাইটাল হিপোক্রেসি হিপোক্রেসি কিসের মানে টুয়েন কমপ্লিকেটস uh tom's position on the border between childhood and adulthood and by ridiculing and criticizing the values and practices of the adult world toward which tom is heading twins harshest satire exposes the hypocrisy and often the essential childishness of social institutions such as school church and the law as well as the public opinion this particular text tom sawyer is also a satire on the social hypocrisy very important motif uh, it's a text as a satire on social on social hypocrisy social hypocrisy bol the ki social hypocrisy আমাদের সমাজের যে হিপোক্রেসি আমাদের যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন স্কুল বলো কলেজ বলো চার্চ বলো জুডিশিয়ারি বলো কোর্ট বলো এই সবকিছুর মধ্যে যে হিপোক্রেসি রয়েছে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কুলের মধ্যে 
निर्दिष्ट भाव पढ़ा शिक्षित कर चेष्टा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जर बाबा एक जन सोशल ड्रांग कार्ड बोले ताकि स्कूले वाले ना उन लोगों को तो मैंने एडमिशन में चेष्टा करा है ना फले हमारे सोसाइटी प्रथम तक ही जांच करे ना है जे के भालो के खारा सोसाइटी प्रथम तक ही डिसाइड करे ना है जे काके तादेव इंस्टीट्यूशनल मोड़े चांस देवे तादेव के देवे ना चार्ज � and he also mocks the individuals although when doing so he tends to be less biting and focuses on the flaws of the character that he understands to be universal phale uni majhe majhe onek character keo satirize koreche bidrup koreche kintu seta shudhumatro onek khetre character er moddhei ei satirization ta dhuke thakche tar baire kintu jacche na so twain shows that social authority does not always operate on wise, sound or consistent principles and that institutions fall prey to the same kinds of mistakes that individuals do. When you see that our society is under control, it is under control, but 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 it is under control. And in that case, these are the institutions that fall prey to the same kinds of mistakes that individuals do either on an institution will individual like either on the mistake or a that a poor base for a one extra mile why so in his depiction of the families to ensure parental authority and constrained balance by the parental love and indulgence is a parental love and indulgence is a very at a of good balance parental authority i mean at a young and i get a poor a neon throne established for both एवं मैंने देखा ना कोर्टे पार्ची ना तार जे इम्बैलेंस ए पेरेंटल लाभ एवं एक दिके इंडल्ज करते एक दिके बोलते जाओ जाओ कुछ करे ना और एक दिके कंट्रोल करने चेस्ट करते तार जे एक लैक ऑफ बैलेंस शेर एक इंतु टोएन ए ही गॉल्फ पेर मुद्दे देखा पर चेस्ट करे चे जरखों आंट पॉली फॉर � फले टॉम के विभिन्न नशों में नियंत्रण करने की चेष्टा कर ले हो कि नहीं मैंने पार्चेन ना नियंत्रण करते। As the novel proceeds, a similar tendency toward indulgence becomes apparent within the broader community as well. The community shows its indulgence when Tom's dangerous adventures provoke an outpouring of concern. The community is perfectly ready to forgive Tom's wrongs if it can be sure of his safety. आखिर दिके गोटा community यहाँ देखते बच्ची जो दी टॉम ठीक तक है, जो दी टॉम मतलब केवल मोड़ के धोखा रखो, जो दी टॉम एक कोनो बीपोड ना हो है, तो ले कोटा कॉम्युनिटी टॉम के खामा कोड़े दिवे, क्या ना खामा कोड़े दिवे, कारण टॉम एक ता मतलब मतलब एफ्लुएंट क्लास ऑफ़ द सोसाइटी दे बिलोंग करे, उन लोग दिखे हाक के किंतु सोसाइटी खामा क फ्रीडम थ्रू सोशल एक्सक्लूशन कार्य में तो देखते हैं हमने हमारे हाक फिर ने मुद्दे शॉप तो देखते बच्ची शेषाधीन कारण की ही इज सोशली एक्सक्लूडेड सोसाइटी जे बाउंडरी सोसाइटी जे स्ट्रक्चर तर बाई दे ये हाक फिर रोए चे फले सेंट सेंट पीटर्सबर्ग व्हिच इज अ फिक्शनल टाउन ये गॉल पे जेट फिक्शनल टाउन the most notable local outsiders include Hakfin. Hakfin is a society outsider who fends for himself outside of any family structure because his father is a drunk god. So, the first society is Hakfin to identify that he is a social drunk god. The father is a social drunk god, he is a marginalized man, so he is a marginalized man, so he is a classified man. So, Hakfin is a subaltern, a subaltern SUV, a L T R N subaltern माने subaltern माने post colonial studies है subaltern बा gender studies है those people who are marginalized तेरा social hierarchy के बाहरे भी लोग पढ़ते हैं कि subaltern वाला है subaltern is someone who with a low rank in a social political or other hierarchy it can also mean someone who has been marginalized or oppressed so हमने प्रथम तक ही बोलते हैं भाई जहाँ फिन जे ही गॉल्फर एक ता कैरेक्टर होना तो मुझे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जाके नहीं आ रहा एक ता नॉवेल लेका होगे शेकिंग तू ए ही गॉल्फर एक जोन साबोल्टन चोरित्रो साबोल्टन कैरेक्टर हाँ फिन 
একই রকম ভাবে মা ফোটায় হু ইজ অলসো আর ড্রাং তাকে ড্রাং কার্ড বলে তাকে কোর্ট বলছে যে তুমি মারা করতে পারো এন্ড ইনজুনজো হু ইজ আ ম্যালিভোলেন্ট হাফ ব্রিড ফর এই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার মা ফোটার বলো বা ইনজুনজু বলো যে মানে হাফ ব্রিড মানে তার বাবা আলাদা কমিউনিটি বিলং করে তার মা আলাদা রেসে বিলং করে ফলে সোসাইটি কি এদেরকে কি রকম এক্সক্লুড করে আসছে ইনক্লুড করে আসেনি এইটা পরিষ্কার বোঝাচ্ছে এবং হঠাৎ করে মানে হাকের বিরত্ব দেখে সোসাইটি ডিসাইড করলো যে তাকে ইনক্লুড করা সো এই আমাদের ক্যারেক্টারটার নাম ভুলে গেলাম মিসেস ডগলাস তাকে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করবে কিন্তু সেটাকে হাক ফিন রেজিস্ট করবে করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে সো এই হচ্ছে এই আমরা বলতে পারি এই নভেলের কিছু অন্যতম ইম্পর্টেন্ট থিম এই হাকাল বেরি ফিনে এই গল্পে প্রচুর সিম্বল রয়েছে স্পেসিফিক্যালি কে ম্যাকডাউলস কে ইট রিপ্রেজেন্টস আ ট্রায়াল দ্যাট টম হ্যাজ টু পাস বিফোর হি ক্যান গ্র্যাজুয়েট ইন টু ম্যাচুরিটি এই কেভের মধ্যে টমকে এবং টমের যে ভালোবাসার পাত্রী বেকি থ্যাচারকে ছেড়ে দিয়ে এর একটা প্রায় একটা টমের কাছে একটা পরীক্ষা মতো একটা এক্সামিনেশন সেন্টার ট্রায়ালের মতো এর একটা টমকে পাস করতে হবে অ্যাডাল্ট হুটে যাওয়ার আগে দ্য কামিং অফ এজ স্টোরিজ কামিং অফ এজ মানে যেটা বড় হওয়ার গল্প করে So coming of age stories often involve tests in which the protagonist is separated from the rest of the society for a period of time the protagonist ke society theke alada kore dewa hoy and faces significant dangers and challenges ekane tar kache kichu danger ebong challenge hoye dewa hoy ebong dekha hoy je protagonist chhele ke pass korte parche ki korche only after having survived on the strength of his personal resources is tom ready to rejoin society ei personal test gulo pass korar pori tom ekmatro society er kache muk dekhate parbe pole ei cave je scene ta ei cave scene ta kintu tom er khetre onnotomo gurutto ei cave er moddhe kintu tom nijeke mature korche prothom bare jonno aro ekta important kobi scene roche the storm jackson island er moddhe ekta storm hobe Uh, that symbolizes the danger involving the boy's removal from the society it forms part of an interactive pattern in the novel in which the period of the relative peace and the tranquility alternate with episodes of high adventure or danger eta dekhabe je ekjon ekta society te ekta young adult er jiboner moddhe je rokom bhabe manusher jiboner moddhe storm ashe tader jiboner moddhe storm ashe ebong eta show korche je একটা ট্রাঙ্কুইলিটির পিরিয়ড পিস অ্যান্ড ট্রাঙ্কুইলিটি শান্তির পিরিয়ড থেকে একটা অশান্ত সময়ের দিকে যাচ্ছে তারা হুম এই যে তাদের যে মানে মানে ট্রানজিশন টু দ্য অ্যাডাল্টহুড সেটা এই স্টর্মটাকে সিগনিফাই করছে লেটার হোয়েন টর্ম ইজ টর্ম ইজ সিক হি বিলিভস দ্যাট দ্য স্টর্ম হি টু ইন্ডিকেট দ্যাট গডস রদ ইজ ডাইরেক্টেড অ্যাট হিম পার্সোনালিটি টর্ম এটা বিশ্বাস করছে যে ভগবানের যে রাগ ঈশ্বরের যে রদ ঈশ্বরের যে রাগ তার দিকে যেন এই স্টর্ম হিসেবে they are she the storm this becomes an external symbol of tom's conscience tom is giving a external symbol of the storm that the treasure the treasure that ultimately discover for tom era the treasure is a symbolic goal that marks the end of the boy's journey a treasure the ortho be and a symbolic goal that a young boy's the journey that a shesh pranto taka ta baba it becomes a indicator of tom's transition into adulthood and hark's movement into civilized society taka ta power folly hark kare cognition pelo she sobhotar par holo the douglas adopt korar chesta korlo phale ortho kintu recognition er ekta birat boro part jodi taka ta na discover korto cave er moddhe tale hark ke kyu recognize korto na civilized society er moddhe so it also symbolizes the boy's heroism marking them as exceptional in a world where conformity is the rule that the cave এই পৃথিবীতে যেখানে কনফর্মিজম যেখানে মানে হ্যাঁতে হ্যাঁ বলা হম যেখানে কনফর্মিটি ইজ দ্য রুল সেখানে তারা যে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ এর বদলে না বলতে পেরেছে তারা যে কৌটুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইঞ্জুন জোকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে তার কাহিনী এই ট্রেজারটা করে ফলে এটা সিম্বলাইজ করে বয়ের দের হিরোইজম কি এবং ভিলেজ একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সিম্বল এখানে ভিলেজটা হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গ ইট সার্ভস অ্যাজ অলমোস্ট আ মাইক্রোকসম অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস মাইক্রোকসম মানে কোন একটা বড় জিনিসটা যদি ছোট্ট করে দেখানো যায় 
আমি যদি বলতে পারি যে দা এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ বিং মাইক্রোকসমিকলি রিপ্রেজেন্টেড থ্রু দিস মাই মাই ভিলেজ আমি গোটা পৃথিবীকে আমি গ্রামের মধ্যে দেখতে পাই সো মাইক্রোকসম হচ্ছে একটা বড় জিনিসকে ছোট জিনিসের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা তো গোটা আমেরিকান সোসাইটিকে যেন এই সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গকে ছোট করে আমেরিকাকে দেখানো হচ্ছে হুম অর দা সোসাইটি ইন জেনারেল অল অফ দা মেজর সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস লাইক স্কুল কলেজেস চার্চেস প্রেজেন্ট করা হয়েছে আর প্রেজেন্ট অন আ স্মল স্কেল ইন দা ভিলেজ এন্ড আর অল সাসেপ্টেবল টু দা টুইনস কমিক ট্রিটমেন্ট প্রত্যেকটা নিয়ে তিনি হাসি ঠাট্টা মজা করেছেন হি ওয়াজ গ্রেট স্যাটিরিস্ট the challenges and joys tom encounters in the village are in their basic structure ones that he or any reader could expect to meet anywhere the challenge you tom face korche village er moddhe shoda america jekono jaygay thi korto for the village hocche gota america er ekta extended symbol amra bolte pari ei bhabe gota story ke mark twain bibhinno symbol er moddhe diye represent korechen story gota gota story bibhinno jaygay thi তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা বলতে পারি টম সয়ার থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং ইম্পর্টেন্ট থিম টেন মার্কস এর কোয়েশ্চেন হিসেবে অ্যাজ এ স্যাটার অন দ্য সোশ্যাল ইপোক্রেসি অ্যাজ এ বিল্ডিংস রোমান বা অ্যাজ এ নভেল অফ সোশ্যাল ম্যাচুরিটি ক্যারেক্টার অফ টম সয়ার এগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মার্কস পড়ে না জেনারেলি কিন্তু তাও তোমরা সিম্বল হিসেবে এই কেভের সিম্বল স্টর্মের সিম্বল এবং অবশ্যই ট্রেজারের সিম্বল এবং ভিলেজের সিম্বলকে তৈরি করে যেতে পারো এই হচ্ছে টম সয়ার as a non detail text hisebe eto ta motamoti janlei hobe bolo kono prashno acha golpo ta thik bujhte parin na ar bolbo na koto bar bolbo bolte bolte ami pagol hoye jabo shono ara sohoj kaj korchi seta hocche puro golpo ta ke ami jeta korchi ei golper je main synopsis এই সিনপসিসটাকে এই যে ক্লিফ নোটস আছে এখানে পুরো গল্পের সিনপসিসটা রয়েছে আগের দিনের ক্লাস লেকচারটা শোনো আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই পার্টিকুলার যে গল্পের সিনপসিস এক সেকেন্ড দেখাচ্ছে এই ব্রিফ সিনপসিস শুরু হচ্ছে সাত পাতা থেকে আট পাতা ন পাতা দশ পাতা শেষ হচ্ছে এটা পুরোটাকে পড়ো পড়েও যদি বুঝতে না পারো আমার কাছে আবার এসো বলবো শুনেও বুঝতে পারো নি তাহলে টম সয়ারটা বাদ দাও টম সয়ার যদি বুঝতে না পারো তাহলে টম সয়ার কে নন ডিটেল টেক্স হিসেবে সিম্পলি বাদ দিয়ে যাও ছেড়ে দাও দরকার নেই কারণ তোমার হাতে যথেষ্ট অপশন রয়েছে ওই জায়গাতে অনেকগুলো অপশন রয়েছে ছেড়ে দাও যদি ওই মানে গল্পের স্ট্রাকচারটাকে ওই ওই জায়গাতে বুঝতে না পেরে থাকো আর এটা একটা অপশন হতে পারে আর দুটো হচ্ছে যে টম সয়ারের ক্যারেক্টারটা কিন্তু তৈরি করে তো ডেফিনেটলি কমন পেতে চলেছ जैगा আচ্ছা চন্দ্রা বা গোলাপ তোমরা কি মানে গল্পটা কি বুঝতে পেরেছো না একেবারেই বুঝতে পারো মানে স্টোরি লাইনটা কি বুঝতে পেরেছো বলো সেটা চন্দ্রা চন্দ্রা বা গোলাপ তোমরা কি আছো হ্যালো তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ চন্দ্রা কোনো ভাবে ডিসকানেক্ট করে হ্যাঁ গোলাপ শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ বলছি তুমি তুমি কি স্টোরি লাইনটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো আচ্ছা ঠিক আছে যেটা করো সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে ক্লিফ নোটসটা দিচ্ছি সেটা একটু দেখো একবার পড়ো আর তারপরে যদি কোনো জায়গাতে আটকায় তাহলে আমাকে বলো আমি আবার নয় বোঝাবো ঠিক আছে আর আগের দিনের লেকচার একটু শোনো শুনলে দেখো শুনে বুঝতে পারছো কিনা না হলে নয় আবার আবার বোঝাবো ঠিক আছে
বেশ তাহলে এখানেই শেষ করছি নাকি আমাদের স্টেটে খুলবে কিনা এখনই ধরতে পারছি না খুলতেও পারে নাও খুলতে পারে সেটা এখনো বুঝতে পারছি না এখনো কোনো জানতে কিছু পারিনি জানতে পারলে জানাবো অবশ্যই তবে মানে খুললেও তোমাদের কোনো অ্যাসাচ কোনো লাভ হচ্ছে না কারণ তোমাদের তো থার্ড সেমিস্টারে আর কোনো মানে ক্লাস দেওয়া হবে না কারণ এখানেই মোটামুটি এ তো সিলেবাস শেষ তাই মানে কলেজ খুললেও থার্ড সেমিস্টার বা ফিফথ সেমিস্টারতে খুব একটা মানে এন্টারটেন করা হবে না মানে তোমাদের বেসিক্যালি তোমাদের পরীক্ষাটা একদম মানে হচ্ছে এবং হলেও সেটা তো ফেব্রুয়ারি মার্চে হবে হুম কি জানুয়ারি তো হবে না তোমাদের পরীক্ষা ফলে তোমাদের এই সেমিস্টারের পড়াটা এখানেই মোটামুটি শেষ করতে হবে এবার তোমাদের ফোর্থ সেমিস্টারে পড়াশোনা অবশ্যই হয়তো কলেজে হবে বুঝতে পেরেছো এক্সামিনেশনটা কিসে হবে সেটাই এখনো বুঝতে পারছি না এটা মানে অনলাইনে হতে পারে অফলাইনে হতে পারে ধরো যে তোমাদের পরীক্ষা মানে করে দিল ফেব্রুয়ারিতে বা মার্চে তাহলে অফলাইনই হলো কলেজ খুলে দিয়েছে তাহলে পরীক্ষা হওয়ার দেওয়ার জন্য আজকের ক্লাস নাকি